السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم সম্মানিত ভাইরা বোনরা যে যেখান থেকে দেখছেন অথবা আমাদেরকে পর দেখবেন আজকের গুণীজন লাইভের 14 তম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে একজন গুণীজনকে আমরা পেয়েছি আপনাদের সবারই পরিচিত আলহামদুলিল্লাহ তিনি দেশে বিদেশে যুবকদের মাঝে এখন তুমুল জনপ্রিয় এবং আমাদের সকলের প্রিয় কসবা আরেবাড়ি জামিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা সম্মানিত প্রিন্সিপাল এবং বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি বিআই এর সম্মানিত ডাইরেক্টর আমাদের সকলের প্রিয় শ্রোতাবাজন গোলাম সারওয়াত সাইরি সম্মানিত শেখ আপনাকে আজকে আমাদের স্পেশাল লাইভে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ শুকরান জাযাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো সবাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বলেনি আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছে আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবার জন্য আপনি সব সময় দোয়া করবেন আমরা সেটাই কামনা করি শুকরান শুকরান জাযাকুমুল্লাহ আমরা শুরুতেই আমরা কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে আপনার সাথে আমরা মূলত কিছু সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করছি বা করব দেশ বিদেশ থেকে ভাইয়েরা বোনরাও আপনার সাথে কিছুটা সময় স্পেন্ড করে আমি মনে করি যে তারাও উপকৃত হবে তারাও পাথেও পাবে তারাও আলোকিত হবে আমাদের আমরা যে সাবজেক্টটা চুজ করেছি সেটি হচ্ছে যে কোরআনের পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য আমরা সবাই জানি মাহে রমজানে এই মাসে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহ রাবে নাজিল করেছেন কিন্তু দ্য বিউটি অ্যান্ড সায়েন্স অফ দ্য কোরআন আমরা অনেকেই জানি না আলহামদুলিল্লাহ আপনার আপনার মুখ থেকে আমরা আজকে এই কোরআনের মাসে কোরআন নিয়ে কিছু কথা শুনবো আমি কোনো কথা বিলম্ব না করে আপনার কাছে চলে যাব তার আগে ভাই এবং বোনদেরকে বলবো আপনারা শেয়ার করে দিবেন অন্যান্য ভাইরা বোনরা দেখে উপকৃত হবে এবং আমরা একটা পর্যায়ে শেখ থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন উত্তর শোনার চেষ্টা করব যদি ইম্পর্টেন্ট কোন প্রশ্ন উত্তর থাকে সো আমি আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের সময় শেখ গোলাম সারা সাইজি আপনার কাছে আপনি আমাদের জন্য নসিহা রাখবেন জাকাল্লাহ খাইর জাযাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নবিয়না ওয়া হাবিবানা ওয়া কুদুয়াতানা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন গুনতে গুনতে তো কয়েকটা দিন চলেই গেল রমজানুল করিমের কয়েকটা দিন আমাদের থেকে গত হয়ে গেছে সামনে যে কয়েকটা দিন আছে যে কয়েকটা সিয়াম আছে আমাদের জন্য এখনো আমাদের ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত আমাদের ব্যাপারে আমরা এই চিন্তা রাখতে পারি না যে আমরা শেষ করতে পারব তবে আজকে আমরা আল্লাহর কাছে প্রথম দিক থেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিই আল্লাহর কাছে আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করে দেই যে তুমি আমাদেরকে যেভাবেই রাখো মাবুদ আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট তোমার প্রতি একটাই আমাদের আবেদন যদি গুনা খাতা করে থাকি যদি আমাদের গুনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে থাকে তুমি আমাদেরকে মাফ করিয়ে দিও এ কোরআনের মাস ভাই ইকবাল আমাদেরকে আমাকে বলেছে যে কোরআন সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য তো ওর সাথে যখন প্রথম কথা বলি তখন ভিতরে একটা চিন্তা এসেছে যে আমরা তো শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে কোরআনকে মানি আমরা কোরআন শ্রেষ্ঠ আমরা শ্রেষ্ঠ এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়েই তো আমরা কোরআনকে মেনে নিয়েছি একটু কোরআনকে দিয়ে আবার একটু আমরা একটু একটু সুন্দর করে একটু দেখি যে কোরআনের মাঝে এই শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে আরো কি কি শ্রেষ্ঠত্ব রয়ে গেছে এই কোরআনের মাসে আমরা প্রথমেই কোরআন সম্পর্কে একটা ধারণা হয়তো আপনাদের অনেকে থাকতে পারে কিন্তু আমি এটা আবার আপনাদেরকে একটা রিমাইন্ডিং আবার একটা আপনাদেরকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের একটা পরিচিত একটা সোরা আছে যেটা আমরা সবাই জানি সোরা রহমান এই সোরা রহমানের মাঝে কিছু শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে এই শ্রেষ্ঠত্বগুলি কি কি এটা আমরা জেনে নেই আশা করি আপনাদের কাছে হয়তো বা নিজেদের মাঝে এই শ্রেষ্ঠত্বের সাথে যদি মিলাতে পারি আমরা নিজেদেরকে যদি মিলাতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ আমরা পেয়ে যাব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে দান করে দিবেন দেখুন সোরায় রহমানে আল্লাহ সুবহান তালা চারটি আয়াত দিয়ে কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন শ্রেষ্ঠত্বটা কি 
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان یہ چاٹا آیات یہ چاٹا آیات ارما جی کی کی اما در جن گوشنا چکتو جینے نہیں دیکھن تو اللہ سبحانہ وتعالی نیجر امون ایک تا نام کے اللہ سبحانہ وتعالی نیجر جن دھارن کر لین الرحمن امی رحمان امی رحمان کی رحمان شمپور کے اللہ سبحانہ وتعالی یہ تو پرائیوٹی دی لین کیا نو آج کے ای قرآن ایر آگے رحمان تا کیا نو گوشنا دی لین اللہ سبحانہ وتعالی تا آرو نام روئے گیا چھے کہ تو رحمان نام تا کیا اللہ سبحانہ وتعالی کیا نو نی لین اللہ سبحانہ وتعالی رحمان امون ایک تا تار گون امون ایک تا تار مجدہ امون ایک تا آما در جنو پرابتی رحمان نامیر ماج ہے انو کنو اللہ سیفوتی نام گولی مدد اللہ گون با چک نامیر مدد ہے ایر پرابحاب ایر ماج ہے جو تو ٹکو پرابحاب ہاتھ سے انو کنو نام گولی مدد ہے تو ٹکو پرابحاب نوئی اللہ سبحانہ وتعالی رحمان فی الدنیا والآخرہ دنیا تو تینی رحمان آخرہ تو تینی رحمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمان شب دوٹا رحم تکی اشت سے اٹھر مول ہو لو رحم اور تھا جے معبود تار بندر جو نو ایمون رحم ایمون رحمت والا ایمون تار پوتی انو راگ تار پوتی ایمون دویا بان اللہ سبحانہ وتعالی شمپور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھے جے انہی کے امرہ اما در عمول شمپور کے امنا در ایک تو چین تا چولے آشتے پر اما در انہیں کامل آچھے تار انہیں کامل آچھے شیئے انہیں کامل کو رہے چھے ایک عمول لیے آخرہ تے اللہ شامنے داری امرا در عبستان ایک تا سیشتی کرتے پار بو ایمون تا چین تا ہوئی تا اما در جاگ رو تا تھاکتے پارے تو در رسول صلی اللہ علیہ السلام اما در کے جانیت چھے جے رحمان نامیر مرجدہ ہو لو تیمون جے کال حشوری دین مانوش تار شدو देखून ये नामतार मध्य अल्लाह रे अल्लाह रे नामेर मध्य की मौत ज़्यादा रहेगी ची की प्राप्ति रहेगी ची की सस्तुत्त रहेगी ची की प्रभाव रहेगी ची अल्लाह सुबहानो ताला कलाशी दिन मानुषेर आमूल नामगुली जोखोन हिसाब कर बेन आमदे हिसाब आर आमूले रबुस्थान अल्लाह चाहिदा इटर पोर्जे पावजा � जानना तेज़ ते पार बेना कुनो व्यक्ति नज़ात पावेना जो तो कुन पर जोन तो ना तारु पर अल्लाह रहम ना हो बे अल्लाह रहमान तारु पर ना हो बे एक साहबी शाहूश कुरी बोली फिर लेन यार सल्लल्लाह अब तार बे पर शिद्धन तू की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले न हमार बे पुरुताई हो बे जो तो कुन पर जोन तो � अल्लाह रहमत आमादेर मुझे प्रकाश ना होगे, आम्रो जनत, आमियो जब नज़र जेते पार बोना, तो भे, आमार क्षेत्र एक टा स्पेशल एक टा अवस्था थाक भे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले चेन, आमा के अल्लाह रहमत बेस्टन कोरे राग भे, अय्यता गम्मदनी, गम्मदिन अल्लाहु रहमा, रहमती, अल्ल ये आयत प्रथम आयत के शेष को लें शुद्ध एक ता शब्द दी आर रहमान आयत शेष अर्थात शेष तुत्तर दिखते के मर्ज़दार दिखते के तीन के आर रहमान ऐर पुरे जिको जे आयत टा आल्लम अल कुरान उन्हें कुरान शिक्षा दिलें देखो उन शेष तुत्तो शेष तुत्तो क्या नहीं तो शेष तुत्तो के के रहमान रहमान की शि� अकुन कुराने सेस्टुत्त क्या मून पड़ जाए कुरान नाजिल होए थे जिमाश शुद्ध नाजिल हुआ और कराने वो इमाश्ते मर जाता होए गए थे कुरान जे रात्रि ते नाजिल होलो कुरान नाजिल हुआ और करा कारणे वो रात्रि टर मर जाता बेरे गोलो लाइला तुल कदर खैरुम मिन अल्फिशार हजार माश्ते के सेस्टुत्त दान कोरी दिले � सेस्टुत्तु कुरान में मध्य रोएगे थे, शे सेस्टुत्तु कुरान, सेस्टु कुरान, अल्लाह सुबहान व ताला मध्य किसी क्या दिलेन, रहमान सेस्टो, तार शकोल, गुन बच्चों के नामीर मध्य सेस्टो हलो रहमान, उन्हीं शिक्षा दिलेन, सेस्टो अल कुरान, दोनों टेस सेस्टो, देखून, सेस्टो, तार नाम दिखती कि उन्हीं 
আল্লামাল কোরআন কোরআন শিক্ষা দিলেন এরপরে হলাকাল ইনসান এরপরে চলে আসছে কি আল্লাহ সুবহান মানুষ সৃষ্টি করলেন দেখুন কতগুলি শ্রেষ্ঠ কতগুলি শ্রেষ্ঠ জিনিস আল্লাহ সুবহান সাজিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন সুরা রহমানের মধ্যে খালাকাল ইনসান আল্লাহ সুবহান এরপরে বলেন আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ আল্লাম আল কোরআন কে শিক্ষা দিলেন রহমান সে রহমান যেমন শ্রেষ্ঠ উনি শ্রেষ্ঠ কোরআন দিলেন এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ দান করলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ সৃষ্টি করলেন খালাকালিং আল্লাহ তো আকাশ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবহান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন গোটা পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করার পরও আল্লাহ সুবহান এই স্থানে কোরআনের সাথে সাথে অন্য কোন সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে কথা বলে নাই আল্লাহ সুবহান বলেন শ্রেষ্ঠত্ব তোমরা কেমন আল্লাহ সুবহান এই কোরআনকে এটা তো এই কোরআন আল্লাহ সুবহান এই কোরআনকে গোটা পৃথিবীর পাহাড়কে বললেন জমিনকে বললেন আল্লাহ সুবাহ আকাশকে বললেন যে আমার এই কোরআনকে তোমরা ধারণ করো দেখুন সব গোটা পৃথিবীর সবাইকে আল্লাহ অফার করলেন কোরআনকে নাও কোরআনটা দিতে চাই কিন্তু ভীত হয়ে গেল সংশ্রস্ত হয়ে গেল কোরআন নেওয়ার ক্ষমতা কোরআনের সাথে তার সমান তাল সমান মর্যাদা নেওয়ার মতো মর্যাদা হওয়ার মতো ক্ষমতা পেল না কেউ সাহস করলো না ভীত হয়ে গেল হামালাহাল ইনসান আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন আমি মানুষকে কোরআন ধারণ করার কোরআনকে কোরআনের মর্যাদা নিজের মধ্যে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা আমি মানুষকে দান করে দিয়েছি তো গোটা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে দান করলেন সুবাহ আল্লাহ রহমান শ্রেষ্ঠ আল্লাম আল কোরআন শ্রেষ্ঠ খালাক আল ইনসান সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেখুন সব শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে কোরআন দান করলেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করে দিয়ে শুধু এতটুকু নয় আল্লাহ সুবাহ তালা যে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব এতটুকু দান করলেন তা নয় আমাদের মাঝে আল্লাহ সুবাহ তালা চিন্তা ভাবনা আমাদের অবস্থানের দিক থেকে গোটা সৃষ্টি জগতের সকল কিছুর উপর আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সৌন্দর্য দান করেছেন এরপর আল্লাহ সুবাহ তালা চতুর্থ আয়াতে বলছেন খালাক আল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আল্লাহ সুবাহ তালা বায়ান শিক্ষা দিলেন আচ্ছা ধরুন একটা মানুষের বায়োলজিক্যাল বিষয় আমাদের শারীরিক যে বিষয়গুলো আছে আমাদের কথা বলা মানুষকে কথা বোঝানো আমাদের কথাগুলি অনুধাবন করা এই যে একটা লেনদেন পারস্পরিক একটা সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য যে অর্গানগুলা দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের অনেক কিছু আছে একটা ভিতরগত আছে বাহিরগত আছে বাহিরে ভিতরে আল্লাহ সুবাহ আমাদের পারস্পরিক কথাবার্তা পারস্পরিক চিন্তা চেতনা ভাবনা লেনদেন করার মতো পারস্পরিক মত বিনিময় করার মতো অনেক কিছু দিয়েছেন কান দিয়েছেন চোখ দিয়েছেন হাত দিয়েছেন ভিতরের আত্মা দিয়েছেন আমার চিন্তা দিয়েছেন আমাকে হার্ট দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সেখানে আমার সৃষ্টি আমার দেহের সবচেয়ে উত্তম যে জিনিসটাকে সেটা হলো বয়ান সেটা হলো আমার কথা কথার প্রভাব আল্লাহ সুবাহ তালা আমার কথার প্রভাবকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন বান্দা আমি রহমান আমি রহমান ওই রহমান কালহাশ্বরীর দিন আমার রহমত ব্যতীত তোমরা জানাতে যেতে পারবা না ওই রহমান আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ আরেকটা জিনিস দান করেছি সেটা হলো আল্লাম আল কোরআন খালাক আল ইনসান তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি কারণ তোমার সাথে কোরআন থাকবে তুমি শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে চলে যাবা আল্লামাহুল বায়ান এবার তুমি পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করবা পারস্পরিক সম্পর্ক তোমার মধ্যে চলতে থাকবে তখন তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার জবানটাকে ব্যবহার করবে সেটা হলো তোমার শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদার অবস্থা ঠিক রেখে তুমি তোমার কথাগুলি মানুষের সাথে ডেলিভারি করবে মানুষের সাথে তুমি কথা বলবে তুমি নিচু মনের হতে পারবা না নিচু জাতের কথা বলতে পারবা না যে কথা যে কথাগুলি আল্লাহ সুবাহ তালা অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের কথাগুলি তুমি বলতে পারবা না তুমি বলতে হলে তোমার জবান যেমন শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ তোমাকে কোরআন দিয়েছি শ্রেষ্ঠ আর আমি আর রহমান সবগুলিকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছি সুতরাং তোমার জবানটা শ্রেষ্ঠ হতে হবে তোমার জবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা থাকতে হবে তোমার জবানের মধ্যে কোরআনের কথা থাকতে হবে তোমার জবান দিয়ে 
সকল কিছু তুমি যখন মানুষের কাছে বর্ণনা করবে এই কোরআন আছে বলেই তো গোটা পৃথিবীর মর্যাদা আছে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন বান্দা যখন কোরআন তালাত করে কোরআন নিয়ে কথা বলে আল্লাহ সুহান তালা তার পূর্ণ মনোযোগ ওই বান্দার উপর ঢেলে দেন বান্দা যখন কোরআন তালাত করে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দার কথা শুনতে থাকেন আল্লাহ সুবাহান তালা এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিগুলি যদি আপনাকে নিজেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে যদি আপনাকে মানুষের কাছে আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হয় জবানে কোরআন থাকতে হবে জবানে কোরআনের শিক্ষা থাকতে হবে জবানে সত্যতা থাকতে হবে জবানে থাকতে হবে এই কোরআনের নীতি মানুষের কাছে বলা এই নীতি জবানের মধ্যে থাকতে হবে শুধু কথা বললাম কথা বললাম এই কথাগুলি কখনো মোমিনের কথা হতে পারে না শ্রেষ্ঠত্বের কথা হতে পারে না এই কথাগুলি হয়ে যাবে আমাদের জন্য বিপদের কারণ যদি কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমাদের কথার মধ্যে না থাকে আমাদের চিন্তার মধ্যে না থাকে আমাদের মানুষত্বের মধ্যে না থাকে আমাদের ইউমিউনিটির মধ্যে না থাকে এবং আমাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রহমান সাথে সম্পর্ক রাখতে হলে এই তিনটা জিনিস নিয়ে আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে আজকে মাসটা তো চলে যাচ্ছে তো মাসটা তো চলে যাচ্ছে আপনি ওয়ান থার্ড তো চলে গেল আর কয়েকটা দিন আছে এটা কোরআন দিয়ে নিজেকে সাজাই পৃথিবী কোরআনহীন নিজেকে সাজাতে চেষ্টা করেছিল কোরআনের বাইরে পৃথিবী সৌন্দর্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাইছিল গোটা পৃথিবীকে কোরআন ছাড়া সাজাতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ বলেন কোরআন ছাড়া গোটা পৃথিবী সাজাতে পারবে না একটা ব্র্যাক হয়ে গেছে গোটা পৃথিবী এখন নতুন উদ্যমে আবার পৃথিবী চলবে পৃথিবী আবার একটা গতি নিজের থেকে আবার আরেকটা সৃষ্টি করবে চলুন এই গতিটা হয়ে যাক কোরআনের এই গতিটা হয়ে যায় কোরআনের নীতির এই গতিটা হয়ে যাক কোরআনের সাথে সম্পর্কের এই গতিটা যেন আমরা সৃষ্টি করতে পারি কোরআনকে বুঝে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর দরবারে প্রকাশ করার মতো নীতি নৈতিকতা সকল কিছু দিয়ে আপনি একটু চিন্তা করি দেখুন না আপনি কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পৃথিবীর মানুষ যা অ্যাচিভমেন্ট করেছে অর্জন করেছে কোরআন দিয়ে আপনি বলবেন সায়েন্স টেকনোলজি এত উপরে চলেছে কোরআন কি করেছে কোরআন তো আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে যে আদম আল্লাহ সাল্লাম সৃষ্টির পরে আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টির পরে আল্লাহ সুবাহ তালা আদমকে শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন আদমকে বলেছেন ও আল্লামা পৃথিবী সৃষ্টি থেকে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যত জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি যত ধরনের টেকনোলজি যত ধরনের ভাবনা যত ধরনের উৎকর্ষতা পৃথিবীতে আসুক সব কোরআন থেকে আসবে আর এই কোরআনের এই কথা আল্লাহ সুবাহান তালা জানিয়ে দিয়েছেন আমি আদমকে শিক্ষা দিয়েছি সকল কিছু যা এসেছে আদম থেকে যা আসবে আদম থেকে আদমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই কোরআন সাথে আমাদের সম্পর্ক যতই বাড়তে থাকবে মর্যাদা দুনিয়াতে আল্লাহ সুবাহান তত বাড়িয়ে দিবেন মর্যাদা আমাদের আখেরাতে ওই পর্যায়ে হয়ে যাবে সুতরাং আজকে আমরা এই কোরআনের মাসে নিজেদের মধ্যে একটা পরিবর্তনের চিন্তা করি কোরআন পড়তে পারেন না আপনি কিভাবে আমি আমরা কিভাবে আল্লাহর দরবারে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদিন আল্লাহর দরবারে আমাদের আখেরাতের শান্তি কামনা করব। যেখানে আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআন নিজের ভাষা কোরআনটা নিজের ভাষা আল্লাহ সুবাহ দান করেছেন আপনি কোরআন পড়তে পারলেন না বুঝবেন কখন বুঝার ক্ষমতা আপনি তো প্রাথমিক পর্যায়ে নিলেন না এবার যাদের পড়ার ক্ষমতা নেই পড়ার চেষ্টা চালায় যাদের বুঝার ক্ষমতা নেই বুঝতে আরম্ভ করি কোরআন আপনার জন্য কঠিন না আল্লাহ সুবাহান তালামালাকা দিয়ে স্যার নাল কোরআন আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বান্দা কোরআন পড়বা সহজ কোরআন বুঝবা সহজ কোরআন উপ আমল করবা সহজ থেকে আরো সহজ তোমার মর্যাদা বেড়ে যাবে সুতরাং এই কয়েকটি যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকে চলুন এখন একটা নতুন একটা টার্নিং টার্নিং পয়েন্ট বানিয়ে নিই এই মুহূর্তটাকে এই মুহূর্তকে টার্নিং একটা পয়েন্ট বানিয়ে নিই নিজেদের একটু পরিবর্তন এনি কোরআনের জন্য বলে দিই রাবিয়া কালবি নূর সদরি জালা হুজনি জাহা বাহাম্মি রবুল আলমিন এই কোরআনকে আমার অন্তরের পুতুলি বানিয়ে দাও আমার চোখের পুতুলি বানিয়ে দাও আমার অন্তরের বসন্ত বানিয়ে দাও আমি যখন কোরআন তলত করবো তখন একটা অনুভূতি আমার আকর্ষণ তুমি বাড়িয়ে দাও আমার একটা শান্তি বাড়িয়ে দাও আমার এই কোরআন তলতের মাধ্যমে কোরআনকে মানার মাধ্যমে আমার থেকে চিন্তা আমার থেকে ভাবনা আমার বিপদ আপদ এই কোরআনের মাধ্যমে তুমি আমার থেকে দূর করে দাও আমার একটা নতুন একটা ভাবনা আমার মধ্যে সৃষ্টি করে দাও তুমি রহমান তুমি যেমন রহমান নামের রহমান নাম পরিচয় দিয়ে তুমি বলেছ 
আল্লাম আল কোরআন তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছো আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছো কোরআন শুধু আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব কোরআন দান করোনাও করোনাই তো শুধু তুমি আমার মর্যাদা বাড়িয়ে বলেছো খালাকাল ইনসান তোকে আমি সৃষ্টি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি আর আমার কথাকে তুমি বলেছো তুমি এই জবানের কথা এই জবানের কথাগুলি এত মর্যাদা এত মর্যাদা আল্লাহ বলেন প্রত্যেকটি মানুষের কথার মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা সুতরাং এই কথাগুলি যেন কোরআনের বাইরে না যায় আল্লাহ সুবাহ তালা যেন এই শ্রেষ্ঠত্বের চতুর চারটা শ্রেষ্ঠত্বের আয়াতের চারটা আয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে যেন কাল হাসুরির দিন আল্লাহর দরবারে আমরা দাঁড়াতে পারি আল্লাহর কাছে যেন বলতে পারি মাবুদ তুমি রহমান কোরআন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কোরআন দিয়েছ আবার আমাকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ আমার জবান দিয়ে যা বের করেছ কোরআন দিয়ে কথা বলেছি ওমান আস্তা কুমিন আল্লাহ কিলা এবং আল্লাহর কথা থেকে সত্য আর কি হতে পারে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই মাসগুলির মাঝে এই এই মাসের মাঝে বাকি কয়েকটা দিনে আমরা যেন কোরআনের সাধনা করতে পারি পরিবর্তন করতে পারি পরিবর্তন হতে হলে একটা চিন্তা শুধু লাগে আপনাকে দিন দিন পরিবর্তন হওয়া যায় না আপনি শুধু পরিবর্তনের জন্য একটু চোখ দিয়ে একটু পানি নিয়ে আসেন নিজে পরিবর্তনের জন্য নিজেকে চিন্তা করেন নিজেকে কষ্ট করেন যে আমি কতটুকু মুসলমানের দাবি নিয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারবো যথেষ্ট হয়ে যাবে আপনার পরিবর্তনের জন্য আপনি কি আপনার আশেপাশের অবস্থাটা একটু অনুধাবন করছেন না আপনার পাশে এমন ব্যক্তি হয়তো দুনিয়া থেকে চলে গেছে যে কোরআনের সাথে সম্পর্ক করতে পারে নাই পারে নাই আপনার সাথে এমন ব্যক্তি আবার আপনার সাথে আপনার পাশ থেকে চলে গেছে যে প্রতিদিন মসজিদে যেত কোরআন তলাত করত কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখত এমন ব্যক্তি চলে গেছে সুতরাং চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক যখন চলুন কোরআনের জন্য যেন মরতে পারি আল্লাহর দিনের জন্য যেন আমরা নিজের নিজেকে আমরা বিলীন করে দিতে পারি আল্লাহ যেন সবাইকে তৌফিক দান করে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করে নে এই একটি ছোট্ট আহ্বান রাখি আল্লাহ যেন বাকি দিনগুলোর মধ্যে রমজানের যে কোরআনের বিষয় কোরআন যে আমাদেরকে বলেছে তাকুয়া পয়দা করা চিন্তা করুন তাকুয়া হোয়াট ইস তাকুয়া হোয়াট ইস তাকুয়া তাকুয়া মানে কি তাকুয়া মানে কি আপনি সত্য বলবেন মিথ্যা বলবেন হারাম কাজ করবেন হালাল কাজ করবেন মানুষের সাথে ধোকাবাজি করবেন মানুষের সাথে মানুষের ভালো ব্যাপার করবেন সব মিলিয়ে ছিলি সব মিলিয়ে ঝিলে আপনি কাজ করবেন এর নাম তাকুয়া না তাকুয়া মানে যখন সত্য মেনে নেব যখন অসত্য ছেড়ে দেব ভেগে যাব দূর দূরে খারাপ থেকে দূরে থাকব এটার নাম হলো তাকুয়া আল্লাহ জন্য এই ধরনের একটা আমাদের মধ্যে মানসিক শক্তি আল্লাহ সৃষ্টি করে দেন ভালো সাথে চলব খারাপকে ছেড়ে দেব কোরআনকে ধরব কোরআনের নি বাইরে আমরা যা কিছু আছে সব ছেড়ে দেবো এই একটা চিন্তা যেন আল্লাহ আমাদের মধ্যে জাগ্রত কোরআনের এই মেসেজটুকু আপনাদের কাছে দিতে চাই শ্রেষ্ঠত্বের আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে বুঝদেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু জাযাকাল্লাহ শেখ অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব পাওয়ারফুল কিছু মেসেজ আমরা শুনলাম আমাদের সৌভাগ্য হলো ইতিমধ্যে আমাদের ভাইয়েরা বোনরা খুবই অনুপ্রাণিত তারা আপনাকে দেখেও খুব ভালো লাগছে তাদের আপনার কাছে তারা সবাই অনেকেই সালাম জানিয়েছেন আপনি একসাথে যদি সালামের আনসারটা করে দেন ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুকরান শুকরান মাশাআল্লাহ আমাদের কিছু কোশ্চেন আসছে যেগুলোর মধ্যে কিছু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি হয় চার পাঁচটা আপনার থেকে কোশ্চেন জেনে নিয়ে আমি নিজে সেগুলো থেকে জানার ফায়দা হাসিল করার মানে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে তৌফিক দান করুক তার আগে আপনার সাথে দু একটা কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ আপনি খেদমত করছেন এবং আপনি কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে খেদমত করছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার সাথে আমার আমার দেখা হয়েছিল আমার দেখা হয়েছিল লন্ডনে লন্ডনে দেখা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ ওল্ডহাম ওল্ডহাম আমাদের সেন্টারে আপনি গিয়েছেন এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আপনাদের অনেক বড় প্রোগ্রাম হয় আপনাদের নিজেদের বাড়িতে আপনাদের আমাদের বাড়িতে জি আরে কষ্ট বাড়ে মনে করি তোমাকে আমি খুব মনে করি তোমার আমার মাহফিলে তুমি অনেকগুলি নাশিদ নাশিদ তুমি গিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আল্লাহ আপনাদের কাজকে আপনার এই খেদমতকে আল্লাহ জারি রাখুক আল্লাহ আপনার যোগ্যতা আরো বৃদ্ধি করে দিক মুসলিম উম্মার জন্য খেদমত করার তৌফিক দান করুক আমিন প্রশ্ন যাওয়ার আগে একটা সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন সেটা হচ্ছে আপনি আলহামদুলিল্লাহ করোনা আসার পরে আমাদের জন্য যে পৃথিবীব্যাপী মহামারী পেন্ডেমিক চলছে সেটা নিয়ে খুব ছোট্ট ছোট্ট কিছু মেসেজ দিয়েছিলেন এবং সেগুলো রিলেটেড ছিল যুবকদের জন্য নামাজ পড়তে পারছি না 
মসজিদ বন্ধ হয়ে গেছে এই কথাগুলো যে কতটা টাচে ছিল আমার মনে হয় যে আল্লাহ রব্বুল আপনার মুখ থেকে বের করেছেন কিন্তু যুবকদেরকে বা আমাদেরকে পর্যন্ত আপনি কোথায় আমরা কোথায় অনেক দিন পরে মনে হয় যেন খুব খুব কুইক কানেক্ট করে ফেলছে এবং এই কানেকশনটা আপনার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমী আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছকে মানে স্মরণ করার একটা সুযোগ করে দিয়েছে সো আমি মনে করি সেই জায়গা থেকে অনেক বড় আপনি কি কোনো কিছু বলতে চান এই বিষয়ে আসলে এই করোনার যে যখন আমি কথা বলি আসলে আর কথা বলা তো আমি বলবো না আমার কথা বলার তো ক্ষমতা নেই যখন যদি আল্লাহ আমাকে কথা না বলান তো আমি যখন জমার খুদবা দিচ্ছিলাম তখন আমি জমার খুদবার এক পর্যায়ে আমার ভিতরে একটা অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে আমরা কি আটকে যাব নাকি আমি চায়নার অবস্থা থেকে আমার ভিতরে অনুভূতি তিনি আসলাম যে চায়নার অবস্থাটা যদি আমাদের হয়ে যায় তাহলে আমরা কোথায় যাব আমাদের যুবকগুলি তো এখন পর্যন্ত পরিবর্তন হচ্ছে না হয় নেই আমি রাস্তাঘাটে বিভিন্ন স্থানে মসজিদগুলি দেখি খালি দেখি যুবকদের অবস্থা নেই তাহলে আমাদের এত আমাদের জেনারেশন থেকে আমরা এইভাবে ফেলে যাব আমি হয়তো চলে যেতে পারি আমার অবস্থা হয়ে যেতে পারে আমাদের অবস্থা হয়ে যেতে পারে অনেকে চলে যাব তাহলে আমাদের জন্য আমাদের জেনারেশনটা কি পরিবর্তন হবে না আমাদের জেনারেশন থেকে আমাদের জন্য নতুন কিছু একটা আশার বাণী আমাদেরকে দেখাবে না আশার অবস্থা সৃষ্টি করবে না আমার ভিতরে একটা চিন্তা চলে আসলো তো চিন্তা করলাম যে একটা ডাক দিই না দেখি না আমাদের সন্তানগুলি আমাদের বুকের বুকের আবেগটুকু নিতে পারি কি না নেয় কি না শুধু আবেগটুকু আমার মধ্যে ছিল যে জাগ্রত করতে পারি আপনি জানেন না যে আপনি হয়তো বসে বাংলাদেশের ওই একটা জায়গা থেকে ডাক্তার দিয়েছেন প্রথম কোশ্চেনটা যাব হচ্ছে এই রিলেটেড এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে এই কোশ্চেনটা আমি পেয়েছি আব্দুল্লা নাম একজন ভাই করেছেন আপনি যৌবন বয়সে ইসলামের আসার যে মূল্য কতটুকু উনি আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার অলরেডি বক্তব্যের মধ্যে আপনি বলেছেন কয়েকবার বাট তারপরে ব্রিফলি যদি আরেকবার আজকে একটু বলেন ওই ভাইটা জানতে চাইছে আপনার মাধ্যমে আমার মনে হয় শুধু উনি জানতে চায় নাই আপনাকে যদি উনি পেয়েছেন আপনার মাধ্যমে উনি যৌবকদেরকেও জানানোর চেষ্টা করছেন সো আপনি যদি একটু সংক্ষেপে আমাদেরকে এই নসিহাটা করেন আল্লাহ সুবহান ও তালা আমাদের জীবনের একটা একটা সময়সীমা দিয়েছেন তার মাঝে দিয়েছেন একটা শিশুকাল এরপর আল্লাহ সুবহান কই কিশোর কাল যৌবন কাল বৃদ্ধ কাল এই যে কালগুলি দিয়েছেন এই কালগুলির মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠ একটা গোল্ডেন টাইম আমাদের জন্য কোনটা সেটা তো আমাদের যৌবন যৌবন কাল এই যৌবন কালটাকে যদি আমরা যৌবন কালের অবস্থাটা কি একটা উচ্ছলতা যৌবন কালটা কি যে আমি যে কোনো স্থানে যাই আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি বৃদ্ধকেরও কিন্তু পারে না বৃদ্ধরা কিন্তু পারবে না যারা শিশু তারাও পারে না কিন্তু যৌবনের যে তারণা যৌবনের যে একটা পাওয়ার তার সে যে কোনো স্থানে মানিয়ে নিতে পারে সে ইচ্ছা করলে তাকে গা ভাসি দিতে পারে কোরআন এবং হাদিস বিরোধী চিন্তাধারায় সে ইচ্ছা করলে আবার নিজেকে এমন পর্যায়ে নিচে নিয়ে আসতে পারে শুধু যৌবনের যৌবন কালের জন্য আল্লাহ সোহান তালা রাসুল সাল্লা আলিয়াল্লাহ হাদিসে কুৎসি তালা বলেছেন যে আরশের ছায়া নিচে কোনো ছায়া থাকবে না হ্যাঁ আর কালহাসির দিন কোন এমন যুবক যে যুবকগুলি আবাদতের জন্য যৌবন কালটাকে বেছে নিয়েছে এবং এই যৌবন কালে সে তার আশা আকাঙ্ক্ষা তার ভালোবাসা তার আনন্দ নিয়ে সে আনন্দ চিত্তে আবাদত করেছে তাদের কাল্লা সোহান তোলা ডেকে ডেকে আনবেন আপনার তারাবির নামাজের পরে অথবা নামাজের মধ্যে পড়বে তারা 
তারাবির নামাজের জন্য এমনি নির্দিষ্ট কোন দোয়া তো এভাবে নেই কোরআন হাদিস থেকে হাদিস থেকে হাদিস বা সাহাবাই কারামদের ইয়ে থেকে এই ধরনের নির্দিষ্ট করা দোয়া যেটা ওলামাই কারামদের অনেকে হয়তো বসে বসে আছেন কিছু দোয়া পড়লেন কিছু দোয়া পড়তে পারেন কিছুটা কারণ তারাবির বিষয়টা হলো ধীরে স্থিরে পড়া এটাকে খুব দ্রুত না পড়া একটু রেস্ট নেওয়া একটু বসা না এটা কোয়ালিটি একটা কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি বলতে কি আমি করতেই থাকলাম করতেই থাকলাম করতেই থাকলাম নিজেকে ও মানে খুব ক্লান্ত করে ফেললাম না না ক্লান্তি আসবে না একটা একটা জিনিস হলো কি যে ক্লান্তি যদি চলে আসে কোনো কাজে কাজের স্বাদ থাকে না আর যদি একটু আস্তে 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 করা হয় এটার মধ্যে একটু মজাই পাওয়া যায় আলাদা মজাই পাওয়া যায় আলাদা আপনার সামনে বিরিয়ানি এখন বিরিয়ানি খুব দ্রুত খেয়ে ফেললেন বিরিয়ানি স্বাদ তো পাবেন না নির্দিষ্ট ভাবে কোন দোয়ার এভাবে নেই তবে দোয়া যদি করা হয় ভালো আলহামদুলিল্লাহ মাঝে মাঝে দোয়া চাইবো এটা ভালো দিক ভালো দিক তো দোয়া গুলি মাসনুন হতে হবে এই লোক কথা আপনার কথা সূত্র ধরে একটা জিনিস আমি জানতে চাই শেখ আপনি জানেন যে রমজান আসলে মানুষ মনে করে যে কেউ মনে করে যে সেহির ইফতারের সময় তারা ভালো করে খাবে যদি সারাদিন তারা রোজা রোজা রাখে আবার কেউ মনে করে না খাওয়াই যাবে না শুধু উপবাস থাকবো আল্লাহর প্রতি এখন একটু এইভাবে একদম মগ্ন হয়ে যাব একেবারে মানে স্পিরিচুয়ালি আমি একদম ঢুকে যাব সো ব্যাপারটা কি খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা বা আপনার আসলে মানে আসল এটা কি প্রয়োজনীয় করণীয় আল্লাহ কি বলেছেন আমাদের শিক্ষার ব্যাপারটা কি পড়ার বিষয়টা কি মূল উদ্দেশ্যটা কি শিক্ষাটা কি এক সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লাম এক সাহাবিকে যেগুলো নাই তোমার ব্যাপারে আমি কি এই কথা শুনেছি আমি কি আমাকে কি এই কথা বলা হয়েছে যে তুমি এইভাবে রোজা রাখো এইভাবে এবাদত করো সে সাহাবি বলেন ইয়ার সোল্লাহ জি কি ছিল সে এক টানা রোজা রাখত রোজা রাখার ক্ষেত্রে উনি সারা বর্ষ রোজা রাখতো সারা রাত এবাদত করত রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে একটা নির্ধারণ একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে দিলেন না এইভাবে এইভাবে রোজা রাখো এইভাবে এবার রোজা রাখো কারণ তোমার দেহের হক আছে তোমার পরিবারের হক আছে তোমার তোমার স্ত্রীর হক আছে তোমার চোখের হক আছে সুতরাং যদি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে দেহের হক কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে দেহের হক আছে তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে রোজাদারকে বলেছেন তোমার দেহের হক আছে অর্থাৎ কি তোমাকে খাওয়া দাওয়া করে দেহকে দেহকে উপযুক্ত রাখতে হবে অ্যাবদত করার জন্য দেহকে খাওয়া দাওয়া দিয়ে হৃষ্টপৃষ্ট রাখা দেহকে শক্তিশালী রাখা অন্যের সাথে ফাইট করার জন্য না অ্যাবাদত ভালো করে করার জন্য এটাই তো অ্যাবাদত এটাই তো আরেকটা আরেকটা নিজের মধ্যে একটা তৃপ্তি আসে সুতরাং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে ইফতারের কথা বলেছেন ইফতার করা ইফতারের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করে নেওয়া আর সাহেরির ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওটা সাহেরির মধ্যে বড় বারাকা সুতরাং রাসুল বলেছেন বারাকা আমরা ছেড়ে দেবো কেন রাসুল বলেছেন বারাকা আমার জন্য আমার আমলের জন্য আমার দেহের জন্য সুতরাং খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা এটা কোনো অতি অতি কিছু হওয়ার অতি হওয়ার এটা কোনো সাইন নয় যে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলাম এখানে খাওয়া দাওয়া থাকবে ঘুম থাকবে আমাদের আবাদত থাকবে আমাদের পরিবারের দায় দায়িত্ব থাকবে আমাদের সন্তানের দায় দায়িত্ব থাকবে আমাদের কর্মের দায় দায়িত্ব থাকবে আল্লাহ কবুল করে নেবেন ইনশাল্লাহ আমি কি আমার ছেলেকে নিয়ে নামাজের জামাত করতে পারবো যেহেতু আমি পাচ্ছি না দুইটা কোয়েশ্চেন আমি আপনাকে দুভাবে করব একটা হচ্ছে যে উনি কি মনে হয় জানতে চাইছে উনি নিজে জামাত করতে পারবে কিনা আই ডোন্ট থিঙ্ক উনি এটা জিজ্ঞেস করছে বাট তারপর আপনি বলে দিবেন যে কে জামাত করবে এবং কিভাবে করবে সুযোগ নেই জামাতের জন্য তো দুই একজন লাগবে সুতরাং নেই কারণ দ্বিতীয়ত কথা হলো ওনার ছেলে যদি একটা বয়স সীমা আছে যেটা মোকাল্লা বিশ্বার আ বলা হয় তার মধ্যে শরীয়তের শরীয়তের আইন প্রয়োগের বয়স যদি চলে আসে তখন সে ইমামতি করতে পারবে এর আগে করতে পারবে না
নাবালক দিয়ে হবে না আর দ্বিতীয়ত বিষয় হলো যে এই বাচ্চা কতটুকু কোরআনের ব্যাপারে কতটুকু তার শিক্ষা আছে দশ বছর দশ বছরে সে এই মামতি করার মতো সে যোগ্যতা রাখে না সে রাখে না সুতরাং শুধু বাচ্চা দিয়ে এবং উনি দিয়ে জামাত হবে না কারণ এই বাচ্চা মোকাবিলা বিচার হয় না সে যদি হেফজু পড়ে এবং উনি যদি তারাবি পড়তে চান আমি যদি উনাকে পাচ্ছি না উনি যদি শুধু তারাবিটাও পড়তে চান যে উনার ছেলেকে দিয়ে যে যেহেতু আমার ছেলে হেফজু পড়ে বা কোরআনে সুরা পারে আপনার জন্য কিন্তু অনেক দোয়া করছেন যে আপনার ইনসপিরেশন টা তারা স্বীকার করছেন তারা আপনার জন্য দোয়া করছেন এবং স্কলার কিভাবে বক্তব্য দিতে হয় অনেক অনেক ভাবে আপনাকে তারা আপনাকে তিন ফিট দূরত্বে থেকে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে একজন ভাই প্রশ্নটা করেছেন আমার মনে হয় এটাই আমরা আজকে প্রশ্নের শেষ কোশ্চেন নিয়ে নেব সেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে তিন ফিট দূরে দূরে দাঁড়িয়ে মসজিদগুলোতে নামাজ পড়তে তো উনি বলছেন যে যেহেতু একদিক থেকে হচ্ছে প্রয়োজন আরেক দিক থেকে ফটো আসছে সো আসলে সঠিক ইসলামের ব্যাখ্যাটা কি হবে বর্তমানে এই স্ট্রাকচারে নামাজটা পড়তে গেলে কারণ উনি বলতে চাইছে যে সেখানে তার অবস্থানকে সবসময় দাবি করে এবং ওই স্থানে সলিউশন তার অবস্থা অনুযায়ী ইসলাম আমাদের কাছে প্রকাশ করে ইসলাম প্রকাশ করে সেটা হলো যখন আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হব না তখন ফোতো হবে একটা এটাকে শরীয়তের একটা বিধান আছে আর জরুরত তবিহুল মাহাদুরাত যে প্রয়োজন অনুযায়ী শরীয়তের যে আসল নীতিটা আছে আসল যে বিধানটা আছে বিধানটা পরিবর্তন হয়ে যায় আমি অনেক দিন আগে আব্দুর রহমান সুদাইস উনি ইংল্যান্ডে ওই ইসলামের মসজিদ যেদিন উদ্বোধন হয় তখন আমি ছিলাম সেখানে আচ্ছা আচ্ছা তখন এত মানুষ গ্যাদারিং আমার খুব মনে আছে আমি সময় অনেক খুব মানে ইয়ে ছিলাম খুব প্রশান্তি ছিল সেখানে কিছু মাসালা জেনে গেছিলাম তো উনি নামাজের এক পর্যায়ে খবর আসলো কি যে এত মানুষ গ্যাদারিং এত মানুষ হয়েছে রাস্তা ঘাট কোথাও আর জায়গা নেই এখন চতুর্পাশে মানুষ দাঁড়ানো কি করবে এখন নামাজ কিভাবে পড়বে তখন উনি বলেছিলেন যে এখন আর ফতো আনে এখন যে যেখানে পারো সেখানে দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ হ্যাঁ সুতরাং এখানে ঠিক ওই কথাই আসবে তিন ফিটের এখন প্রশ্নটা সেটা নয় আপনি আরেকটা বিষয় একটা খেয়াল করবেন যে আমরা যখন মক্কাতে হারামে নামাজ পড়ি তখন আমাদের চতুর্পাশ দিয়ে দাঁড়াতে হয় তখন আমরা কিভাবে চলব আমরা তো যারা মুসুল্লি আছে যারা নামাজে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের সামনে তো আমরা চলতে পারবো না কিন্তু তখন অবস্থা হতো এটা শুধু হারামের জন্যই মাসালাটা পরিবর্তন হয়ে যায় সুতরাং এই যে গ্যাপটা আছে গ্যাপটা একটা পরিবেশের কারণে একটা সমস্যার কারণে আমাদেরকে রাখতে হচ্ছে একটা বিরাট বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সুতরাং আল্লাহ গাফুর রহিম আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই আমাদেরকে দেখতেছেন আমাদের অবস্থা জানছেন অবশ্যই শেখ আমরা বলছিলাম প্রশ্ন নিব না আরেকটা প্রশ্ন নিতে হচ্ছে উনি হয়তো জানতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে আবার এটাও বলে রাখি কিছু ভাইয়ারা কিছু প্রশ্ন করছেন যেটা অলরেডি অনেক ভাবেই আপনারা উত্তর পেয়ে গেছেন অনেক শেখ থেকেই পেয়ে গেছেন কিছু আছে একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল এখানে আমি চাই না যে সেটাকে নতুন করে রিপিট করতে তারাবের নামাজ করার আকাত আপনি সম্মিলিত দোয়া করবেন কি না সেগুলো অলরেডি আনসার হয়ে গেছে বিভিন্ন শেখরা ইভেন আমার কাছে মনে হয় যে শেখ আপনি আপনিও বিভিন্ন হয়তো বা অনেকভাবে করেছেন সো আমি সেই দিকে যাচ্ছি না যেগুলো আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খুবই দরকার যেটা জেনে নিলে আজকে আপনাদের লাইফ থেকে ভালো হবে কয়েক আকাত কি কি করবেন না করবেন এগুলো আপনারা শুনে অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন এটা আপনার জীবনের জন্য খুব বেশি আজকের জন্য পরিবর্তন আনবেন একজন ভাই বলছেন যে আমার প্রশ্ন হলো আমি যদি জোহরের নামাজ পড়া শুরু করলাম আমি সানা পড়ে ভুলে 
সানা পড়ে ভুলে তাশাহুদ পড়া শুরু করলাম কিন্তু তাশাহুদ পড়ার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়লো যে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে এই মুহূর্তে উনি কি করবে আমি কি আবার क्वेश्चनটা পড়ব স্যার যে আবার আবার তো যদি জোহরের নামাজ পড়া শুরু করলাম আমি সানা পড়তে সানা পড়া ভুলে তাশাহুদ পড়া শুরু করলাম মানে সানা শুরু তাশাহুদ দিয়ে শুরু করছে ভুলে এখন হঠাৎ করে তাশাহুদ পড়া মাঝখানে মনে হইছে যে উনি তো সুরা ফাতিহা পড়তে হবে উনি এখন কি করবে এই মুহূর্তে উনি কি নতুন করে ভেঙে নতুন করে শুরু করবে নাকি আবার নতুন করে নামাজের সিস্টেমে শুরু করে উনি সাওয়াসুদ্দা দিবে আপনি কোন শরীয়ত কি বলেন না এটা হলো সুন্নাহ আর যদি সূরা ফাতিহা সূরা সূরা ফাতিহা যদি পড়া আরম্ভ করা করে তাহলে আর ব্যাক করতে পারবে না আর কিছু করার নেই সূরা ফাতিহা কন্টিনিউ করবে উনি ফাতিহা পড়েন নাই স্যার উনি না পড়েই ফাতিহা পড়েন নাই সানার সানার জায়গা উনি তাশাহুদ শুরু করছেন সো এটা কি এক্সট্রা হয়ে যাবে জিয়াদা হয়ে যাবে এটা এটা না তাশাহুদ পড়ব যদি যদি খুব খেয়াল চলে আসে সাথে সাথে আবার সানা পড়ে নেবে পড়ে আর তো সূরা ফাতিহা আরম্ভ করবে সূরা ফাতিহা পড়বে সে জন্য কোনো সোর্সটা লাগবে যেহেতু উনার উনার এক্সট্রা হয়ে গেছে তাশাহুদ তো এক্সট্রা হয়ে গেছে ভুল ধরো না যদি আমি ভুলে যাই অথবা আমি অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল করে ফেরি চিন্তা <laughs> করেন আমি আমি ইকবাল তোমার মাধ্যমে আমি কিছু একটু কথা বলতে চাই প্লিজ এটা আমার মেসেজ একটু আমার একটু অনুরোধ সবার জন্য জি আমরা এই মিডিয়ার জগতে অনেকে কথা বলেন অনেকে কথা বলেন অনেকে কথা শুনেন অনেকে মন্তব্য করেন সবগুলি মিলিয়ে আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করতে চাই যারা কথা বলেন ওনাদের কথাতে যদি আপনাদের অনেকের বুঝ না হতেও পারে বুঝ না হতেও পারে আপনার বুঝ না হতে পারে উনি তো বুঝে বলেছেন ওনার বুঝটা ভুল হতে পারে ওনার ঠিক হতে পারে কিন্তু আপনিও না জানতে পারেন কিন্তু আজকে মিডিয়ার জগতে আমি অত্যন্ত মানে একবার আমি তোমার জন্য কথাটা বলি আমি এই জগৎটাকে এখন আমি খুব ভীতিকর মনে করছি অন্যের জন্য আমি কথা বলি কথা তো শেষ কিন্তু অন্যে যখন তার স্ট্যাটাস দিতে গিয়ে কাউকে গালি দেয় স্ট্যাটাস দিতে গিয়ে কারোর জন্য খারাপ মন্তব্য করে স্ট্যাটাস দিতে গিয়ে আমি কিন্তু পাপ আমি কিন্তু কথা বললাম কিন্তু একটা ব্যক্তি এই কারণে কিন্তু নিজের থেকে পাপ সৃষ্টি করছে আর এটা কবিরা গুণা কবিরা গুণা এটা কবিরা গুণা আমি একটা অনুরোধ করি সবার প্রতি অনুরোধ করি আপনার অন্যভাবে নিতে পারেন অসুবিধা না জানি আপনার মন্তব্য করতে পারেন কিন্তু মন্তব্য আল্লাহর দরবারে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি মন্তব্যের জবাব দিয়ে করতে হবে কারণ আপনাকে মন্তব্য করার জন্য না আমরা মানুষের জন্য রাসুল সাল্লা আলহ সাল্লাম সকল সময় পজিটিভ দিকগুলি কথা বলেছে নেগেটিভ গুলিকে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যেভাবে ইগনোর করা দরকার খুব ট্যাকফুলি করতে করতে বলেছে মানুষকে পজিটিভ চিন্তা দিই মানুষকে পজিটিভ থেকে আর কিন্তু মিডিয়াতে বর্তমানে সব নেগেটিভ চিন্তা নেগেটিভ চিন্তা নেগেটিভ চিন্তা তাহলে আমাদের উন্নতি আসবে কোথ থেকে আমাদের অরুজ আসবে কোথ থেকে আমাদের ফালা আসবে কোথ থেকে আমাদের উন্নতি আসবে কোথ থেকে সুতরাং আমি আপনাদের কাছে যারা কথা বলি তারাও যেন আমাদের কথাগুলি ওইভাবে দিতে পারি যেন মানুষ এটাকে অন্যভাবে না নে আর যদি কেউ নিয়ে কারো যদি পছন্দ না হয় নিজের জবানটাকে আল্লাহর দরবারে আসামি বানাবেন না নিজের কলমটাকে আল্লাহর দরবারে আসামি বানাবেন না নিজের চিন্তাটাকে আল্লাহর দরবারে আসামি বানাবেন না আমি ভীত হয়ে যায় মাঝে মাঝে যে কথাই বলবো না আর কোনো দিন এই মিডিয়াতে আর কথা বলবো না অন্যের পাপের নিজেকে আমার কথা অন্যের কথার কারণে নিজের পাপের একটা অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে ফেলে আল্লাহ হেফাজত করো রমজান মাসে সবার জন্য দোয়া করতেছে আল্লাহ হেফাজত করুক আমাদের সবাইকে আমি তোমার মাধ্যমে আজকে এই সুন্দর আমার ভিতরে আবেগটা আজকে প্রকাশ করলাম আজকে প্রকাশ মানে আপনি আপনি অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলছেন আমার আমারও অনেক দিনের একটা চাওয়া যে এরকম যদি একটা আহ্বান কেউ করতো আল্লাহ আকবর আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন আপনি শুধু আপনি না আমি খুব টেনশনে পড়ে গেছি আমি সাহেবদের সাথে কিছু কথা বললাম কয়েকজনের সাথে অনেকেই মিডিয়াতে এখন আর আসতে চাচ্ছেন না খুবই ভীতিকর কথাটা খুবই ভীতিকর 
শেখরা কথা বলে যদি কথাটার মধ্যে কোনো ভুলও থাকে আপনার কাছে যদি মনে হয় ভুল আপনি সেটা ওনার কাছে গিয়ে সেটা ইসলাহ করবেন আপনি সেটা গিয়ে এভাবে যদি কাউকে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো কাজ করছেন অথবা অন্যান্য কিছু শেখ দেওয়ার ব্যাপারে অন্য অন্য ভাইয়ের কাটা ছোড়াছুড়ি করছে কিন্তু এটার মাধ্যমে কি হবে দিন থেকে আমরা সরে যাব যদি আলেমরা আমাদের সামনে কথা না নিয়ে আসেন নসিহান না নিয়ে আসেন উদ্বুদ্ধ না হন তারা যদি নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে চলে যান তাহলে তো আমাদের জন্য ক্ষতি উম্মার জন্য ক্ষতি আমার ভাইদের জন্য আমি বলবো আজকে শেখের মেসেজ থেকে আমার মনে অনেক বড় মেসেজ আছে জি প্লিজ আপনি বলে কিছু বলতে চাচ্ছেন আমি আমি ছোট ছোট্ট কথাটা বলি শেষ করতে চাই ইনশাআল্লাহ সেটা হলো কারো হাতে মশাল দেওয়া হলো যে তুমি তোমার এলাকা আলোকিত করো যারা দেখতে পারে না তাদেরকে দেখার পথ দেখাও সে মশাল দিয়ে আলোকিত করলো না ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল জি মানে অন্যের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে অনেকের জন্য সুতরাং অন্যভাবে কেউ নেবেন না আমি যেটা বলছি আমি অত্যন্ত আবেগ থেকে কথা বলছি আমি আমার অবস্থা থেকে কথা বলছি যে এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য ভালো না আপনি রেকর্ড হচ্ছেন আপনার রেকর্ড হচ্ছে আপনার সব কিছু রেকর্ড হচ্ছে আপনার এই জিনিসগুলি থেকে যেন আমরা বাঁচতে পারি সবার দিন আমি যুবকদেরকে বলি যুবকরা তোমরা অনেক সময় অনেকের খুব খুব প্রিয় ভাজন হয়ে তার পক্ষ থেকে কিছু বলতে চাও তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই কিন্তু তোমাকে আরেকজনের ব্যাপারে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই তুমি আশা করি এই কথাটা ওইভাবে নিবে না তুমি তোমার অবস্থান থাকো তুমি যদি তোমার এই আলেমকে ভালোবাসো তুমি এতটুকুই থাকো এতটুকুই থাকো যেটি করছেন আপনি করেন কিন্তু আরেকজনকে যখন আঘাত করছেন আপনি মনে রাখবেন সেই শেখ আপনার জন্য কিন্তু দোয়া করেন যখন হাত তুলে দোয়া করেন মুসলিম মিল্লাতের জন্য আপনিও কিন্তু সেই দোয়া থাকেন একজন এক শেখ বলছিল তাকে গালি দেওয়ার পরে সে বলছিল আল্লাহ এই বান্দাকে এই ভাইটাকে আমাকে একসাথে জান্নাতে এক করে দিও তাকে আবার উত্তর দিল তো আরেকজনে তাকে বসে যেগুলো শেখ আপনাকে তো গালি দিল আপনি তার জন্য দোয়া করলেন তাকে জন্য জান্নাত দান করে বুঝলাম না জান্নাত আর গালাগালি করবে না সেখানে সে ভালো করতে আমরা উদার হয়ে যাই আল্লাহ উদার হয়ে যাই আমরা অনেক কিছু শিখলাম আপনার থেকে অনেক নসিহা পেলাম আমাদের অনেক সৌভাগ্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আল্লাহ আপনাকে আপনাকে হায়াতে তাই তোমার সাথে আমার তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা মানুষ জানে না বোধ হয় তুমি আমার যে ফুফাতো হয় সেটা জানে না আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তোমার তোমার দাদা জি আমিন আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করুক আপনাকে আপনার মাধ্যমে আরো সুন্দর সুন্দর নসিহা আসুক যুবকরা পরিবর্তন হয়ে যাক উম্মার জন্য আপনি কাজ করুন আল্লাহ আপনাকে হায়াতে তাইবা দান করুক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ রমজানুল করিম